这里是北京的北海公园，很多人来这里都是匆匆一游。其实这里到处都是历史宝藏，值得深度一游。北海公园曾是辽、金、元三代的离宫，更是明清两代的帝王御苑。和北京的几个五 A 景区相比，这里毫不逊色。今天的视频时间十八分钟，希望能够看完支持一下。今天十一月十四号，周日。又是一个好天气，来到北海公园逛一逛。北海公园的门口有个团城，面积之小创了世界之最。门票一元，上去看看。这个团城的位置原来是个小岛，元代的时候上面就建过一个怡天殿，明代的时候重修改名叫城光殿，并在岛屿周围加筑了城墙。墙顶上还砌了垛口，形成了现在这种团城的规模。城墙高四米多，周长两百七十六米，整个的面积将近五千平米。这个是庭院的玉翁亭，里面有个元代建的玉翁，据传是元世祖忽必烈为犒劳将士而特制的九翁。团城的中央就是城光殿。也是团城的主体建筑，最早是建于明朝，但是康熙年间把这个重修了。八国联军侵占北京时，把这里掠夺一空，但里面有尊搬不动的玉佛，至今玉佛的右臂上还留着侵略者砍下的刀痕。团城里有很多古松古柏，像是一个空中花园，有几棵已经有八百多岁的高龄。这个三十多米高的白皮松，被乾隆御封为白袍将军。团城上除了晨光殿，还有古赖堂、于清宅，都曾是康熙在这里休息小憩的地方。团城已经有八百年的历史，还是值得上来看一看的。从团城下来就是北海的南门。从南门进来，最大的好处是方便参观白塔。这个白塔位于北海公园的琼华岛上，是一座藏式喇嘛塔，也是北海的标志性景点。通往琼华岛的白塔有一座汉白玉桥，这个桥叫永安桥。也叫堆云积翠桥，这是因为桥的南边的牌楼点名叫积翠，北边的牌楼上写着堆云。这座永安桥是连接团城和琼华岛的，前面就是北面的牌楼，堆云。过了牌楼就是北海的永安寺，从这里进去，一直往山上走就是白塔。这个永安寺也是建于清朝的顺治年间。进入永安寺，首先看到的是法轮殿。往山上走，还有其他几个店。远远可以看到山上的白塔。前面看到的是正觉殿，里面供奉着弥勒佛。穿过正觉殿，后面是普安殿。穿过普安殿，往上就是白塔了。通向白塔的台阶还挺陡峭。这座白塔高三十六米。
在历史上，这座塔因为几次地震都被震毁过。北海的白塔属于藏式喇嘛塔，外形上像一个倒扣的金钟。这个塔内部是中空的，里面曾发现过舍利子。从塔的高处可以看到外面的景色。白塔所在的琼花岛上有非常多的历史建筑，琼岛春樱。也是燕京八景之一。目前，琼花岛上北部的一大组建筑群——倚兰堂，正在修缮。我想，如果这组巨大的建筑群——倚兰堂修复完毕之后，这里的景色一定更加雄伟壮观。参观完琼花岛上的白塔之后，我选择了从南门出来，再从西门进去。其实两个门挨得很近，从西门进来主要是方便游览，因为北海公园几个大的景区都在公园的西北角，而且一路玩过去，景色非常的美。还有就是下午从西门进，拍照的光线很好。现在从西门进来，沿湖边走，正好可以看到最美的北海倒影。今天天气也好，景色也非常美。唯一可惜的是，现在不能划船了。水面上只有一些鸳鸯在游泳。很多人知道北海公园，都是通过电影《祖国的花朵》里面的歌叫《让我们荡起双桨》，但我却认为这首歌把整个北海公园的景色唱小了。实际上，北海公园是一座非常宏大壮观的皇家御苑。我一直认为，北海公园作为四 A 景区，真的是很受委屈。它里面的文化内涵、历史建筑，包括秀丽的湖光山色，远远超过很多五 A 级的景区。一起来参观一下公园西北角的几组壮观的历史建筑。首先是小西天景区，四面各有四座琉璃牌坊，矮墙内有一个极乐世纪大殿。先围绕四周走一圈这种琉璃牌坊在北京只有八座，其中小西天就占了一半，另外四座分别在北海的西天梵境、香山的昭庙和西山的卧佛寺，还有一个在朝阳区的。东岳庙，矮墙里面就是小西天的主殿——极乐世界。这个小西天是建于清乾隆三十五年，是乾隆皇帝为他母亲过六十大寿所建的。进入主殿——极乐世界看一看。大殿内有须弥山一座，山上菩萨罗汉佛像林立，南面的高处悬挂着金匾“极乐世界”。这四个字也是乾隆的御笔。在小西天的北边，还有个万佛楼遗址。挨着小西天景区。出来就是五龙亭。五龙亭建于清代顺治八年，也就是一六五一年。五龙亭深入水中，由五个亭子组成，前后错落有致，亭子之间是由桥与汉白玉栏杆连接成 S 型，五座亭子连起来如同巨龙，所以称五龙亭。中间的亭子最大。叫龙泽亭，是皇帝休息的地方。五龙亭的北面是禅福寺，寺
寺院门口还有几株古树，叶子还没有掉光，秋色不错。不少人还在这里照相。这棵是枫树。我们进。禅福寺看一看。据说这个禅福寺，每年的年节，慈禧太后都会到此烧香拜佛。这是寺内的天王殿，现在里面有百年摄影展览。寺内的正殿是大佛殿，大佛是由整个金丝楠木建成的千手千眼观音，浑身珠宝。可惜，一九零零年八国联军侵华时被洗劫一空。这是图片展览。这是康熙的御笔。但更为可惜的是，一九一九年，由袁世凯的卫队改编的消防队，在大殿内做饭。引起了火灾，整个寺庙烧尽，真的是痛上加痛啊！这是禅福寺外面的景色，枫叶正红。北海公园是步步是景，旁边又来到了快雪堂。这是被联合国教科文组织表扬的一个文化古迹。快雪堂也是一座皇家三进院落，最著名的就是里面的快雪堂。这个名字是乾隆帝取王羲之的“快雪时晴贴”中前两个字“快雪”命名的。这个快雪堂是由金丝楠木建成的。庭院古朴幽静，有各种假山、回廊。最重要的是，在庭院深处，收藏着以王羲之的《快雪时晴贴》为首的众多书法名家的书法石刻。庭院里有很多高大的太湖石，东西回廊上都镶嵌着著名的石刻，这都是传世之宝。出快雪堂，前面是西天梵境，也叫大西天。大西天又是北海公园最负盛名的景区之一。这里始建于明朝，是一座喇嘛庙，在乾隆的时候扩建后，改名叫西天梵境。是山门，上面写着西天梵境。进去后就是天王殿，东西两边是钟鼓楼。天王殿的后面就是大慈真如殿。大慈真如殿建于明朝的万历年间，全部都是金丝楠木建成，是我国现存的明代建筑的精品中的精品。这个大殿在细节上有很多独特的地方。北海公园里真的是有无数的宝藏，在西天梵境的旁边就是著名的九龙壁。以前这里的位置是个宝殿，几次大火都烧光了，就剩下这个九龙壁。这个九龙壁建于一七五六年，高将近六米，长有二十五米多。北海的九龙壁是两面都有龙，每面有九条大龙
，颜色是红、黄、蓝、白、青、绿、紫。除了这十八条龙，整个龙壁上还有各种小龙，一共六百多条。现在到了公园北门附近的静心斋。这又是北海公园里非常精巧的一座园中之园，这是主体建筑静心斋，也叫静清斋。这里曾是乾隆读书和避暑的地方，有“乾隆小花园”之称，是一座风光如画、妙趣无穷的小巧园林，是我国园林艺术中的杰作之一。很多著名的建筑学家也说过，北京的古典园林。要算北海的静心宅是最好的。这个静心斋占地面积四千七百平米，里面各种亭台楼阁、小桥流水，非常的优雅宁静这个静心斋历史上也是几度被毁，也经过了好几次修复重建。这也是我第一次来到静心斋。假山上的亭子形似莲花，据说这个亭子还在1980年世界园林博览会上获得了金奖。整个园林遍布了太湖石的山景、玲珑梯头，还有翠竹、花木。除了静心斋，里面还有韵心宅、抱素书屋、枕峦亭、叠翠楼。现在已经下午快五点了，园中走一走。虽然我已经来过北海七八次了，但这么系统的游览我也是第一次。有一两个地方我甚至也是第一次来，主要是这些古典园林，近些年来一直在不断的维修、不断的开放。这是演化轩，据说乾隆觉得从这里看整个园林景色是最美的。从静心斋出来，太阳已经落山了。北海里可以看到不少的鸳鸯，还有远处白塔的倒影。今天在北海游览了五个小时，请大家点赞、关注、支持一下。这里是北京的地坛公园，今天是十月三十日。是地坛公园银杏节开幕的第一天，因为今天是周末，公园里人流如织。接下来的一周多是这里的银杏最美的时刻。今天十月三十日，周六。听说今天是地坛公园银杏节开幕的第一天，所以打算过去看一看。坐地铁到雍和宫下车，旁边就是地坛公园了。今天的天气还真不错。这里是地坛公园的南门，地坛公园门票只有两块钱。地坛是明清皇帝祭地的地方，里面也是一派皇家气派，很多古树。北京一共有五个祭坛：天坛、地坛、日坛、月坛，还有仙农坛。
名气最大的自然是天坛，五 A 级景区。这个地坛应该是仅次于天坛的，属于四 A 景区。这是地坛里的主要建筑——黄起士。平时这里供奉着三山五岳的牌位，祭奠的时候，牌位从这里被请到方泽坛，就是这里。地坛公园也是北京的普通市民日常消遣散步的地方，但是到了秋季，这里因为著名的银杏大道而变得更加热闹起来。北京的秋天是一年四季最美的地方，在北京的很多地方，秋天都可以看到非常漂亮的银杏树。其中，地坛公园的银杏大道尤其出名。先逛一逛这里公园的园林。北京秋天除了银杏，还有很多叶子发黄的树种。这个园林是一个养生园。里面的植物都很漂亮，看你的小瀑布，红黄映衬的多美！现在的地坛公园就是个市民公园，很多退休的大爷大妈都把这里当做休闲的好地方。看这个长廊有很多拉二胡的场。继续走过前面的树林，往银杏大道去。要说首都北京，类似这样规模的公园真的是很多，每一个都挺有特色，很漂亮。又看到很多穿汉服的小姑娘。有人知道这是什么树吗？树冠非常巨大，颜色也是金黄的。现在终于走到了银杏大道。好多人都在拍照。这个银杏大道有几百米长，目前刚刚进入最佳观赏期
，这里是北门一进门的银杏大道。虽然从北往南拍有一点逆光，但是还是非常美的。这是最典型的京城秋色，涌动的人流也成了这里的风景。在北京有不少地方都可以看到银杏景观。现在北京的银杏都陆陆续续进入了变色期秋天的北京真的是很美，就是时间太短。地毯公园里有很多的北京人都在这里锻炼身体，因为也不用买票。看看这银杏树，颜色多好！除了在地坛公园可以欣赏银杏，也可以体验一下老北京的感觉。这是公园里的钟楼。园子里唱戏的老人。打球的孩子们，一家子来这里跳绳的，打羽毛球的。现在地坛公园刚刚进入银杏的最佳观赏期，接下来的一周多是这里最美的时间。如果有时间，抓进来这里拍照。